はい、こんにちは。発酵調味料教室シンプルブルーライフの早川です。えー、今回はぬか床のお話をしていきたいと思います。えー、この動画ではですね、えー、普段から発酵食とか、えー、食と健康に関わるお話、まあそういったことをメインにお話をさせていただいておりまして、でぬか床についての微生物の話をですね、えー、ちょっとシリーズでやってまして、今日が4回目ですね。で、えっ、ー、と、えっと、1回目が乳酸菌の話2回目が酵母菌の話3回目が酪酸菌の話で今回はそのまとめとしてぬか床の中の微生物の話をしていきたいと思います前回の動画とかですね気になる方はぜひチャンネル登録をしておいていただきますと探しやすくなるかと思いますのでよろしくお願いいたしますということで、えー、まあそのぬか床の中には本当にいろんな微生物がいっぱいいるんですけれどもその中でも重要な微生物である乳酸菌と酵母菌と酪酸菌ですねこの3つについて、えー、お話をしてきたわけなんですけれども、えー、じゃあ今回はですねぬか床はなぜ毎日混ぜなければいけないのかということをメインにお話をしていきたいと思いますあのぬか床ってやっぱりこう毎日混ぜましょうってよく言いますよねあれでなぜ毎日混ぜるのかというとですね、まあ、いろんな理由があるわけなんですけどもちゃんと科学的な根拠に基づいて毎日混ぜなきゃいけないっていうのがまあ言われているわけなんですね。はい、ということで、まあ、その理由なぜ毎日混ぜるのかなんですけれども、まあ、大きく挙げると2つあります理由ですね理由が2つあります。1つ目が空気えー、まあ酸素ですね。酸素。で、二つ目が温度です。まあ、気温も関係してきます。温度ですね。まあ、この二つをうまく、えー、調整してあげるために毎日混ぜるということを行っていきます。えー、この二つが、えー、整っているとどうなるかというと、そのぬか床の中にいる微生物たち、いろんな微生物がいますので、それらの活動がですね、まあ、個々にこう都合のいい環境になるということなんですね、えー、それぞれ乳酸菌とか、えー、酵母菌とか酪酸菌っていうのはまあいろいろ特徴があってですねでそれぞれの特徴に応じて、えー、住みやすい環境とか活動しやすい環境っていうのがまあ個々にあるわけなんですねなので、えー、まずはその個々の微生物にとって都合のいい環境でなければいけないっていうこともありますしそれとプラスしてそのまあ代表的なその三つの菌ですねその代表的な三つの菌がこうそう後に、えー、絡み合ってというかまあ、強制しているわけなのでお互いこう、えー、いい環境じゃないといけないということなんですね例えば乳酸菌だけに都合のいい環境ばっかりでは、えー、酵母菌とか酪酸菌が、えー、少なくなってしまうし酵母菌だけに都合のいい環境であれば酵母菌だけがこう活発に発達して他の菌が弱くなってしまったりっていうことがあるのでその3つの菌がうまあいことをこうバランスよく、えー過ごせる活動できる環境をまあ作ってあげるそのためにはこの空気酸素の状態とこの温度の状態を調節してあげるということが重要になってきますでまあそのために毎日混ぜるということなんですねでまずこの酸素なんですけれども、えー、微生物はいろんなこう特徴がありまして、えー、主にですね空気を好む菌と空気を好まない菌に大別することができます。えー、それを、嫌気性の菌とか、好気性の菌というふうに言うんですけれども、嫌気性っていうのは、まあ、嫌いな空気の菌というふうに書きまして、嫌気性の菌って言うんですけれども、まあ、嫌気性の菌、もしくは、嫌気性よりの菌、えー、どっちかっていうと、まあ、嫌気性が好きみたいな菌はですね、やはり、えー、空気がないところ、空気が薄いところを好むという性質があります。で、逆に、好気性の菌、好気性は、えー、好きな木の菌と書くんですけども、えー、空気がまあ好きな菌ですね。えー、そういった菌は、空気があるところが好き。まあ、もしくは空気があるところ、酸素があるところでしか、えー、活動できない、生活できないという菌ですね。まあ、そういった特徴がありますので、えー、このぬか床の中にいる微生物が全て
空気を好むというわけではないし、すべて空気を嫌うというわけではないんですね。ここに、えー、それぞれ特徴がありますので、えー、その微生物がみんなですね、えー、うまくこう働けるようにしていくためには、実は空気が薄い状態を作ることも大事だし、空気が全くない状態を作ることも大事だし、空気が結構たくさんある状態を作るのも大事なんですね。なので、まあ、一定の状態にしておくっていうことではなくって、毎日こう混ぜることによって、空気がある状態にしておく時間帯と、空気がない状態にしておく時間帯と、えー、空気がまあ、そこそこあるなぐらいにしておく状態っていうのが、まあ、必要になってくるわけなんですね。なので、その状態、えー、と空気がある時に活動する微生物。空気がない時に活動する微生物。まあ、役割があって、その環境では酵母が活動して、この環境では乳酸菌が活動して、みたいな、えー、状態を作りたいわけなんです。そうしないと、ぬか床の中っていうのはうまくいかないので、それを実現するためには、やっぱり、その、混ぜることによって、空気の環境を常にこう変えてあげなければいけないということなんですね。なので、えー、それがですね、例えば混ぜ出るのが1週間に1回とか1ヶ月に1回だった場合ずっと空気がない状態とかまあ、そういう風になってしまいますよねなので、えー、そういった環境だとまあ、特定の菌だけが突出して出てしまって、えー、例えば酵母菌がですね、えー、酵母菌だけが活発に活動してしまうと酵母っていうのはアルコール発酵をしますので、えー、ぬか床からすごくアルコール臭がしてきてしまったりとかまあ、そういうことにもなりかねないので、えーまあ、毎日混ぜるっていうのがまあベストなわけなんですね。はい、ということでまず大事なのはこの空気の状態を、えー、常にまあ入れ替えてあげると環境を変えてあげるということですね。そして、えー、2つ目のこの温度です。温度これも非常に重要になってくるわけなんですが、えー、この温度もですねやはりここの微生物によってこの温度帯で一番活発に活動する微生物とか、まあ、逆に、えー、その温度帯では全然活発に活動できない微生物がいたりとか、まあ、微生物によって、えー、得意な温度帯っていうのがあります。まあ、生きられる、えー生存できる温度帯っていうのがあって、まあ、それプラスその中でも、えー、活発に活動できる温度帯っていうのがあります。なので、えー、ここの微生物の、えー、得意な気温ですね、得意な温度帯を作ってあげるっていうことも重要になってきます。で、温度に関してではですね、えー、まあ結論を言うと、だいたい20度ぐらいですね。ぬか床の中の理想的な気温は20度ぐらいです。20度前後を、これは常に保ってあげるといいです。えー、空気とは違ってですね、えー、いろいろこう環境を入れ替えてあげるっていうわけじゃなくて、温度に関しては常に20度前後をに保っていただくのがベストなんですね。まあ、それはなぜかというと、まあ、大体そうですね、30度から38度ぐらいで活動する菌と、まあ、20度から、えー30度40度ぐらいで活動する均等っていうのがいますので、まあ、その中間ぐらいを取って20度ぐらいがまあベストかなといったところですね。でやっぱりですねこの微生物の活動に都合のいい環境であるまあ空気っていうのはもちろん毎日混ぜれば作ってあげることができますけれども、この気温ですね。温度っていうのは非常に難しいです。ぬか床というのは基本的に常温で保存しておくものなので、えー、やっぱり日本はですね、激しい四季の,あの変化がありますので、明確なんですね、まあ、四季の変化があることによって、夏場はものすごく暑いし、冬場はものすごく寒いっていうことになりますよね。そうすると、夏場、20度保つの非常に難しいですよね。で、冬場もやっぱりものすごい寒い地域とかに住んでいらっしゃる方だと特にですね、20度というのを保つのは難しくなってくると思います。なので、えー、まあ特に現代の住宅事情とか、えー、気温のこととか考えるとこの温度ですね。一定に保つのはすごく難しいです。なので、やっぱりぬか漬けのお手入れって難しいですよねっていうふうにまあ言われてしまうところなんですね。えー、温度がこう、あまりにも低くなってしまうと、酸っぱい味になってしまったりとか、
逆に温度があまりにも高くなってしまうとさっき言ったみたいなアルコール発酵をしすぎて、えー、アルコール臭がもうせめだいみたいな匂いがしてきてしまったりとか、まあ、そういったことになって、えーまあ、こういうですねメカニズム、まあ、ちょっと今日は時間がないのでそこまで詳しく説明できないんですけどもそういった微生物の特徴とかメカニズムっていうのを知らないとそういう変な匂いがしてきた。ぬか床から変な匂いがしてきたとか、えー、いう場合にですね、あ、もう腐っちゃったとか、もうこれ失敗だって思って捨ててしまうっていうこともあると思うんですけれども、こういうことをしっかりと知っておけば、ちゃんとですね、ぬか床を手入れして何かトラブルがあった時も、対処方法っていうのも、えー、知って、長くですね、ぬか床と付き合っていくことができると思いますので、えー、ぜひですね、まあ、そのあたり、えー、知っておいていただきたいなというふうに思います。で、まあ、その詳しい、えー、お話とかはですね、えー、動画のタイトル欄をタップしていただきますと、えー、そちらに、えー、と動画で学べる発酵食講座というもののご案内がありますので、そちらの、えー、とぬか床のパートをご覧いただきますと、えー、微生物についての詳しい話と、ぬか床の中のメカニズムについての詳しいお話をしておりますので、興味がある方はぜひ見てみてください。はい。でですね、最後に、これだけはちょっと言っておきたいなというところがありまして、何かというと、まあ、こういうぬか床は NG ですよというお話ですね。えーまあ、ここに3つ挙げましたけれども、まず市販されている熟成ぬか床ですね。まあ、よくスーパーとかで最近売っていると思うんですけれども、もうすでに熟成されているやつですね。もういろんな結構ものが入っていて、熟成ぬか床って言ってパックに入って売っているもの。えー、それと、2つ目は、あの、このぬか床は冷蔵庫に入れて育てても OK ですよって言ってるやつですね。これ NG です。で、三つ目が、お手入れが簡単なぬか床ですよって言って、なんかキットみたいな感じで売ってるやつですね。まあ、これも NG です。で、これなんで NG なのかと言いますと、まず市販の熟,熟成ぬか床っていうのは、えー、と結構いろんなものが、余分なものが入っていたりするんですね。まあ、保存料とかですね。入っていたりするので、ね、あとはまあ、市販なので、こう、流通させるために中にいる微生物とかの活動を止めてしまっているという可能性が高いので、やっぱりそういったぬか床を使ってもですね、えー、せっかくのこのぬか床の中にいる微生物たちの、えー、してくれる役割っていうものを享受することができないので、まあ、ただ単純にですね、ぬか床の味だけを楽しむっていう場合は、えー、これでもいいんですけれども、えー、美容のためとか健康のため、腸内環境を良くしたいっていう目的でぬか漬けを食べるのであれば、まあ、こういったものはえ、あまり意味がないということになります。で、続いて、冷蔵庫に入れて大丈夫ですよって言ってるぬか床ですね。まあ、これもですね、基本的にぬか床は冷蔵庫には入れないでください。で、えー、まあ、なぜ入れないかっていう、えー、入れな、えー、入れてはいけないかっていうと、まあ、いろいろちょっとですね、詳しい内容は、えー、今日は割愛するんですけれども、それは、あの、ぬか床のパートのですね、動画、講座見ていただければ、詳しくお話ししております。では、冷蔵庫に入れておくと、まあ、せっかくのぬか床の良さが活かされませんので、えーまあ、冷蔵庫に入れるっていうこと自体おすすめしません。で、かつ、冷蔵庫に入れて OK ですよっていうふうに歌っている、ぬか床キットみたいなやつっていうのは、まあ、もしかするとですね、特定の菌をこう抑えるような成分が入っているっていう可能性もありますので、えー、まあ、そのぬか床を冷蔵庫に入れると酸っぱくなるんですよ。本来のぬか床であれば酸っぱくなるんですけども、まあ、その酸っぱくなる状態を抑える何かを入れているから OK ですよって言ってる可能性が非常に高いんじゃないかなと思うので、まあこういうのもあまりお勧めしません。はい。で、あとまあお手入れ簡単ですよって言ってる、そのまあ同じような理由ですね。こういったことを歌っているぬか床セットっていうのは、まあ何かしら問題があると言いますか、まあ本来のぬか漬けを食べたいって思ってる方にはちょっとおすすめできないということになります。えー、まあ全然ですね、このこういったものを使っていただいて冷蔵庫に入れることができて夏場も楽ちんでお手入れ簡単で手軽にぬか漬けを楽しめるっていう意味では、えー、全然いいと思うんですけれどもただそういったものに本来のぬか漬けに含まれている貴重な
、えー、微生物の、えー、効果っていうのを、えー、実感することはできませんので、まあ、その点だけですね、えー、その点をまあ踏まえて NG というふうにさせていただいております。はい。ということでですね、今回は抜け、ぬか床の中の、えー、微生物についてで、なぜ毎日混ぜる必要があるのかというお話をしていきました。えー、ということで、今回の動画は以上となります。で、これで、まあ、ぬか床のシリーズが、えー、一旦終了ですね。はい。今回の動画気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。